আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত মামার চ্যানেলে আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি সসের রেসিপি যে কোনো ফ্রাইড আইটেমের সাথে যদি সস না থাকে তাহলে ভালো লাগে না তো আজ আমি আপনাদের দেখাবো থাই গ্রিন চিলি সস আমার চ্যানেলে আরেকটা সসের রেসিপি আছে সেটা রেড চিলি সস সেটার রেসিপি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর এটা করতে খুবই ইজি আর বোঝাই যাবে না যেটা কি না না বাসা বানানো সো চলুন রেসিপিতে চলে যাই আমরা তো এখানে আমি নিয়েছি থাই গ্রিন চিলি এটা পরিমাণ মতো আমি পাঁচটি নিয়েছি এই মরিচগুলো ঝাল হয় না এত কিছুটা ক্যাপসিকামের মতো বাট ক্যাপসিকাম একদমই মিষ্টি হয় আর এটা একটু ঝাল ঝাল হয় আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি আটটি রসুনের কোষ তো ছুলে নিয়েছি আমি তো এখন মরিচগুলো আমি কেটে নিচ্ছি বড় বড় পিসেস করে তো আপনারা যত সস করতে চান সে পরিমাণে এই মরিচগুলো নেবেন তো এখন আমি একটা গ্রাইন্ডারে এই মরিচগুলো গ্রাইন্ড করে নিব তো আমি একটা গ্রাইন্ডার চারে দিয়ে দিলাম এই মরিচগুলো আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি তিনটি কাঁচা মরিচ শুধু ঝাল আনার জন্য এটা আপনারাও নাও দিতে পারেন আর দিচ্ছি এখানে আমি রসুনের কোষ এখন আমি হালকা পানি দিব এত বেশি পানি দেওয়া যাবে না এখন এটাকে আমি গ্রাইন্ড করে নিব তো বেশি গ্রাইন্ড করতে হবে না মানে একদম পেস্ট করতে হবে না এভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে একটু একটু মানে পিসেসগুলো আছে সেভাবে থাকতে হবে তো এখন আমি একটা সস প্যানে দিয়ে দিচ্ছি যে আমরা এই মিশ্রণটা করেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি পাঁচটা মরিচ দেন রসুন এগুলো দিয়ে অনেকগুলো হয়ে গেছে তো এটাতে পানি দিলে আরও হয়ে যাবে তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পানি আর দিচ্ছি এখানে হাফ কাপ সুগার একটু মিষ্টি হবে এটা এই সসটা আর দিচ্ছি এখানে আমি হাফ কাপ হোয়াইট ভিনিগার এটা দিলে কি তাহলে সসটা অনেক দিন থাকবে আর দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো আপনার এটা টেস্ট করে দেন সে অনুযায়ী লবণটা দিয়ে দিবেন এখন এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে আমি এটা চুলোতে দিব জাল দিতে সো এখন মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এই চিলির মিশ্রণটা পাঁচ মিনিটের জন্য জাল দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বলক আসে আর টেস্ট আনার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ টি স্পুন টেস্টিং সল্ট তো দেখতে পাচ্ছেন যে বলকটা এসে পড়েছে আর যেহেতু এটা মরিচ তো এটা আমরা বয়ল করেছি তো একদম গ্রিন কালারটা থাকবে না বাট হালকা থাকবে তো এই ফাঁকে আমি আরেকটা বলে এখানে নিয়েছি তিন থেকে চার টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার আর সামান্য পানির সাথে গুলিয়ে নিচ্ছি তো কর্নফ্লাওয়ারের পরিমাণটা এটা ডিপেন্ড করে আপনারা কোন ব্র্যান্ডের কর্নফ্লাওয়ারটা ইউজ করেন সো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তিন থেকে চার টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার বাট এটার যদি থিকনেসটা যদি ভালো মানে একদম পাতলা থাকে তাহলে আমি পরে আবার সামান্য পানির সাথে এই কমফ্লটটা গুলিয়ে দিয়ে দিব সো আপনারা চেক করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত একটা সুন্দর থিক কনসিস্টেন্সি না আসে আর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে এটা নামালে আরও ঠিক হয়ে যাবে তো এত ঘন অবস্থায় এটা নামাতে হবে না না হলে কি ঠান্ডা হওয়ার পর একদম বেশি ঘন হয়ে যাবে তো আমার সসের ঠিক কনসিস্টেন্সি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু পাতলা রয়েছে বাট নামালে এটা আরও ঘন হয়ে যাবে তো তো এখন আমি একটু সামান্য দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ারটা তো দুই তিন মিনিট জাল দিয়ে এটা আমি নামিয়ে ফেলব এখন নামিয়ে এটাকে ঠান্ডা করে নিব একদম ঠান্ডা করতে হবে সো আমার থাই গ্রিন চিলি সস রেডি একদমই ইজি আপনারা এই সসটা কোনো সস কন্টেনার সুন্দর করে ধুয়ে শুকিয়ে এটা রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে প্রায় এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত তো আই হোপ আপনাদের কাছে আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে অবশ্যই বাসে ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আজকের জন্য এটুকি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ